हेलो माय डियर स्टूडेंट्स कैसे आप सब लोग और दिस इज मॉडर्न हिस्ट्री आई थिंक पार्ट सेवन है यस yes. हमने छः पार्ट्स से पहले कर लिए हैं uh, जिन्होंने वो नहीं देखे वो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है प्लेलिस्ट बना के रखा है सो so, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन मॉडर्न हिस्ट्री का मॉडर्न हिस्ट्री एम का तो क्वेश्चन नंबर वन आज के लिए विद रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स ऑकर्ड अर्लीस्ट इन मोमेंट्स में से इन इवेंट्स में से सबसे पहले कौन सी इवेंट हुई है लखनऊ पैक्ट गांधी रिवन पैक्ट क्रिप्स मिशन प्रपोजल्स नन ऑफ दो एंड यस द राइट आंसर इज शाबाश देखो लखनऊ पैक्ट हुआ नाइनटीन में गांधी इरविन पैक्ट हुआ नाइनटीन में बिटवीन महात्मा गांधी एंड लॉर्ड इरविन क्रिप्स मिशन प्रपोजल्स नाइनटीन में आए थे मार्च नाइनटीन सबसे पहले क्या हुआ शाबाश लखनऊ पैक्ट सो ऑप्शन ए हियर विल बी द राइट आंसर विद रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल लखनऊ पैक्ट ऑकर अर्लीस्ट इट वॉज एन एग्रीमेंट रीच बिटवीन द इंडियन नेशनल कांग्रेस लेड बाई मराठा लीडर बाल गंगाधर तिलक एंड द मुस्लिम लीग लेड बाई मोहम्मद अली जिना एट द सेशन और बोथ पार्टीज हेल्ड इन लखनऊ इन डिसंबर नाइनटीन हंड्रेड सिक्सटीन गॉट इट मूविंग टू अदर क्वेश्चन द कैपिटल ऑफ इंडिया वॉज शिफ्ट टू दिल्ली जूरिंग द रिगिन ऑफ कर्जन मिंटो हॉडिंग चमल्सफर्ड और 1911 में शिफ्ट की गई है ना सो इन द ईयर 1911 कलकत्ता बिकेम द फॉर्मर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड इट वाज शिफ्ट टू दिल्ली द डिसीजन वाज टेकन ड्यूरिंग द रिगिन ऑफ लॉर्ड हर्डिंग द देन वॉइस रॉय ऑफ इंडिया गॉट इट ओके मूविंग टू अनदर क्वेश्चन बिफोर दिल्ली वार वॉज द कैपिटल ऑफ इंडिया ज्यूरिंग द ब्रिटिश इंडिया कलकत्ता पटना लखनऊ बॉम्बाई एंड यस द राइट आंसर इज ऑप्शन ए Calcutta during British India Calcutta was the capital of India the foundation of Delhi was laid at the coronation darbar of 1911 aur kon aaya tha by king george five aaye the as a capital of british india prior to this calcutta served as a capital shifting of the capital from calcutta to delhi was led by two major factors indian council's act of dekho basically pachna bengal hua tha uske khilaf आवाज उठाई थी एंटी पार्टिशन मूवमेंट चल रही थी बेसिकली वो एक रीजन था और वहाँ पे इन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हो रही थी और 1911 में फिर इसको दिल्ली को बनाया गया कैपिटल उस टाइम लॉर्ड हर्डिंग थे वाइस और जॉर्ज किंग जॉर्ज फाइव आए थे उस टाइम कॉरोनेशन दरबार में तो उसी टाइम में हुआ था लॉर्ड माउंट बेटन केम टू इंडिया एज अ वाइस रॉय अलॉन्ग विद स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन टू बालकनाइज द इंडियन सब कीप इंडिया यूनाइटेड इफ पॉसिबल Accept Jinnah's demand for Pakistan. Persuade the Congress to accept the partition. And yes, the right answer is. Lord Mountbatten assumed the office of the Viceroy and Governor General in 1947. His immediate task was to restore peace among the two warring sections and keep India united if possible. Okay, moving to another question. When the Indian Muslim League was inducted into the interim government in 1946 Liaquat Ali Khan was assigned the portfolio of Home Defense Finance Foreign Affairs And yes the right answer is option C Liaquat Ali Khan ko kaun sa portfolio mila tha finance wala portfolio mila tha The Muslim League joined the newly formed interim government and five members were sworn in On 25th October 1946, Liaquat Ali Khan was given the Finance Department, which is a vital office of the interim government. Got it? Okay. During the India's freedom struggle, which one of the following led to the first All India Hartal on April 6, 1919? Arrival of Simon Commission, Trial of Mahatma Gandhi, Protest Against General Wala Bagh Massacre, Protest Against the Rollout Act. Obviously, All India Hartal, which was on 6 April 1919, what was it for? It was for the Protest Against the Rollout Act. Rollout Act is called Black Act. So, on 6 April 1919, Mahatma Gandhi started a non-violent satyagra against unjust rollout act passed by the British government. Got it? Shabha. So, option D here is the right answer. ठीक है बच्चा लोग ओके बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला है कि मैम पी तो हमारी जो 
टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मैं सेंड करूँगी इनको फॉरवर्ड करूँगी हाँ कुछ ऐसी पी डी एफ से डिफरेंट कंपोनेंट्स की कुछ करेक्शंस मैं करती हूँ जैसे कभी पी डी एफ पर बाई मिस्टेक कोई चीज़ आ गई सोल्यूशन के तौर पे और वो सोल्यूशन नहीं है मैं बोलती हूँ कि ये सोल्यूशन नहीं है वहाँ पर तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ लेकिन फिर आप कोई गलती ना करो कि वही याद रख लो इसलिए मैंने थोड़ा सा कुछ पी डी एफ नहीं भेजी थी बट येस इफ़ यू वॉन्ट तो आई विल सेंड फॉरवर्ड इट टू द to our telegram channel according to mount betten plan which of the following provinces was not to be included in the indian dominion mount betten plan ke hisab se kaun si provinces indian dominion mein nahi dalni thi madras mumbai sindh and bihar and yes the right answer is option c according to mount betten plan sindh was not to be included in the indian dominion sindh is one of the four provinces of pakistan located in the south southeastern region of the country sindh is the third largest province of pakistan by land area the lucknow pact of 1916 was made between the congress and muslim league hindus and muslims british and indians moderates and extremists and yes the lucknow uh, pact jo 1916 ka hua tha that was between the congress and muslim league Lucknow Pact to December 1916 agreement made by the Indian National Congress headed by Maratha leader Bal Gangadhar Tilak and uh, the All India Muslim League led by Muhammad Ali Jinnah it was adopted by the Congress at the Lucknow session on December 29 and by the League on December 31st 1916 Quit India movement started after the failure of Cabinet Mission Crips Mission Simon recommendations the Navdapo क्विट इंडिया मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था ये कब हुआ था स्टार्ट ये हुआ था आफ्टर द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन क्योंकि क्रिप्स मिशन आया था मार्च 1942 में और क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था 8 अगस्त 1942 में स्टार्ट क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड आफ्टर द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन गांधी सीज अपॉन द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन द एडवांस ऑफ द जापानीज इन द साउथ ईस्ट एशिया एंड द जनरल फ्रस्ट्रेशन विद द ब्रिटिश इन इंडिया ही कॉल्ड फॉर अ वॉलेंट्री ब्रिटिश विड्रॉल फ्रॉम इंडिया The Gandhi Advent Pact proclaimed the suspension of Dani March, non-cooperation movement, civil disobedience movement, and of the above. जो Gandhi और Irwin के बीच में pact हुआ था 1931 में, उससे क्या suspend किया गया? And yes, option C, civil disobedience movement was suspended. Gandhi Advent Pact between Mahatma Gandhi and Lord Irwin led to the discontinuation of the civil disobedience movement. Got it? Shabash. अगर कोई बच्चा हमारे VLW course join करना चाहता है, तो हमारी जो WS Academy की application है. वहाँ पे आप कर सकते हैं तो गूगल स्टोर से आप डब्ल्यू एस अकेडमी की ऐप डाउनलोड कर लीजिए फिर वहाँ पे कर लीजिए ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेट्स डिट जवाहरलाल नेहरू अनफर्ल द ट्राई कलर नेशनल फ्लैग ऑन द बैक्स ऑफ रवि एज अ क्लॉक स्टक द मिड नाइट ठीक है तो रिवर रवि के बैंक्स पे जवाहरलाल नेहरू ने हमारा जो झंडा है उसको लहराया आधी रात को तो डेट क्या थी 31 दिसंबर 1929, 26 जनवरी 1930, 31 दिसंबर 1931, 26 तो जनवरी 1933 एंड यस द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 26 जनवरी 1930 वाज अन ऑफिशियल टू बी सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे द फ्लैग ऑफ इंडिया वाज होस्टेड बाय जवाहरलाल नेहरू ऑन द बैक्स ऑफ रवि एट लॉ सो Got it. 31st December option A. 31st December 1929 को क्या किया गया? Unfurl किया गया. Flag of India, tricolour flag on the banks of River Ravi. और यहीं पे बोला गया कि जो आने वाला 26th January है, क्योंकि December में ये किया गया 26th January and 1930 जो है उसको unofficially क्या बनाया जाएगा? Independence Day celebrate किया जाएगा, जो कि अब हमारा क्या होता है? Republic Day होता है ना? Okay. Which of the following revolutionary leaders organized an attack on the armory of Chittagong? Siyar Das, Jatin Das, Chandrasekhar Azad, Surya Sen. And yes, the right answer is option D. Surya Sen was a Bengali independence fighter who led the 1930 Chittagong army raid. Surya Sen, also called Surya Kumar Sen, was an Indian revolutionary who was influential in the Indian independence movement against British rule in India and is best known for leading the 1930 Chittagong army raid. जनरल माइकल ओ डायर हु वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर जनरल वाला बाग में सकायर वॉज शॉर्ट डेड बाय उधम सिंह हसरत मोहानी वी वी एस आयर सोहन सिंह बाकना डायर को किसने मारा था एंड यस उधम सिंह ने उसको मारा 
General Michael O'Dyer, who was responsible for Jallianwala Bagh massacre, was shot dead by Udham Singh. General Dyer, responsible for the Jallianwala Bagh massacre in Amritsar, died of cerebral hemorrhage and artery sclerosis in 1927. Michael O'Dyer, Lieutenant Governor of Punjab in India from 1912 until 1919, who had endorsed General Dyer's action regarding the Amritsar massacre. Udham Singh waited 21 years to avenge the man behind Jallianwala Bagh massacre. He shot, uh, shot General Michael O'Dyer at a joint meeting. When Mahatma Gandhi set out on a Dani march, he was accompanied among others by Kon Kon Thay Unko Saad Ka Mahatma Gandhi Ko Jab Woh Dani March Pe Thay. Rajendra Prasad and Sarojini Naidu, Jawala Nehru and Rajendra Prasad, uh, Jawala Nehru and Sarojini Naidu, Vallabhai Patel and Sarojini Naidu. And Option C. When Mahatma Gandhi set out on Dani march, he was accompanied among others by Jawala Nehru and Sarojini Naidu. The word Adivasi was the sorry. The word Adivasi was used for the first time to refer to the tribal people by Thakkar Baba, Jyoti Baba Phule, Mahatma Gandhi, B R Ambedkar. And yes, the right answer is option A. The word was used by Thakkar Baba to refer to inhabitants of forest in 1930s. The word was used in 1936 and included in English dictionary prepared by Pascal. The term was recognized by Mark and De Kaju, the judge of the Supreme Court of India, in 2011. Annie Besant enjoyed the presidentship of the International Congress at this session held in 1916, 1917, 1918 and 1920 because she was the first woman in the first woman in the International Congress and the Indian woman who was the first woman was Sarojini Naidu in 1925 and Annie Besant was in 1917 as president of the International Congress Annie Besant was the first woman president of International Congress, she presided over the 1917 Calcutta session of the International Congress. She first came to India on 16th November 1893. So, Calcutta session, which was the International Congress in 1917, she presided. Who was known as political guru of Gandhi ji? Dada Bhai Nehru ji, Pal Kanada Tilak, Lal Laj Patrai, Gopal Krishna Gokhale. Political guru of Gandhi ji, who is he? And yes, the right answer is option D. Gopal Krishna Gokhale was known as the political guru of Gandhi ji. Gopal Krishna Gokhale was an Indian moderate political leader. He was a moderate, a moderate, a moderate leader. Tha, he was extremist, nahi tha, moderate uh, leader. Tha. And a social reformer during the Indian independence movement. Okay. On the death of Gandhi ji, who said that the light has gone out of our lives? Jawala Nehru, Dr. Rajendra Prasad, uh, Lord Mountbatten, Dr. S. Radha Krishnan and yes the right answer is option A. The light has gone out of our lives is a speech that was delivered <coughs> extempore by Jawala Nehru, the first Prime Minister of India on 30th January 1948 following the assassination of Mahatma Gandhi earlier that evening. Okay? So sorry, my mouth is a little bad, so please bear with it and you uh, can increase your device ki thoda volume. Hi increase kar lena. Which one of the following arose a wave of popular indignation, indignation that led to the massacre of, by the British at General Abag? The Arms Act, Rollout Act, Vernicular Press Act, Public Safety Act. Okay, General Abag massacre jo hua tha na, us, uski initiation basically kya thi? And option B, the Anarchal and Revolutionary Crimes Act of 1919, popularly known as Rollout Act, was a law that applied in British India. Savraj was declared as a goal of Congress at the session held in 1906 at Lucknow, Bombay, Madras, Calcutta. Basically, 1906 was the session. Who was the president? Who was the president? Who was the president? और 1905 वाला जो हुआ था ना वो उसमें थे गोपाल कृष्ण गोखले और वो बनारस में हुआ था ये इंपॉर्टेंट है या, याद रख लेना ये बनारस में हुआ था क्योंकि इन उस टाइम एंटी पार्शन ये मूवमेंट चल रही थी और दूसरा 1906 वाला दादा भाई नेहरू जी हेड कर रहे थे और ये कहां पे हुआ था कलकत्ता में हुआ था ठीक है शाबाश so option D, Savraj was declared as the goal of the Congress at the session held in 1906 at Calcutta. Savraj was first articulated in the presidential address of Dada Bhai Nehruji as the Congress goal at the session, Calcutta session in 1906. <coughs> <coughs> Sorry. Chale. Who coined the slogan Jai Jawan Jai Kisan? 
हू कॉइन द स्लोगन जय जवान जय किसान सरदार पटेल लाल बहादुर शास्त्री जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी एंड यस द राइट आंसर इज ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री सक्सीडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड बिकेम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान विच विद विच ही हाईलाइटेड द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडियन सोल्जर्स एंड इंडियन फार्मर्स In the history of the freedom movement of India, in the year 1930 is associated with Chori Chori incident, Jallianwala Bagh massacre, Dandi March, Patna Bengal. Patna Bengal हुआ था 1905 में, Chori Chori incident हुआ था 1922 में, and uh, Jallianwala Bagh massacre 1919 में, Dandi March हुआ था 1930 में. ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. So option C here is the right answer, Dandi March. In the history of freedom movement of India, the year 1930 is associated with Dandi March. Dandi March and the Dandi Satyagraha was an act of non-violent civil disobedience uh, in colonial India led by Mahatma Gandhi. Got it? Okay. Who among the following was not a member of cabinet mission which visited uh, India in 1946? Lord Mountbatten, Sir, Sir Stanford Cripps, A.V. Alexander, Lord Pathic Leverance. इन में से कौन सा कौन मेंबर नहीं था कैबिनेट मिशन का कैबिनेट मिशन इंडिया कब आया ये 1946 में आया इसी के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी है ना सो यस द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए लॉर्ड माउंट बैटन नहीं था मेंबर लॉर्ड माउंट बैटन वाज द मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन कैबिनेट मिशन वाज अ हाई पावर्ड मिशन सेंट इन फेब्रुवरी 1946 टू इंडिया बाय द एटली गवर्नमेंट जब प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली थे द मिशन हैड थ्री ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर्स पैथिक लेवरेंस स्टैनफोर्ड क्रिप्स एंड ए वी एलेक्जेंडर सो पैथिक लेवरेंस थे स्टैनफोर्ड क्रिप्स भी थे और ए वी एलेक्जेंडर भी थे इसके मेंबर Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru had fundamental difference of opinion regarding mass mobilization, non-violence and state policy, need for rapid resolution of India, protection of minorities and weaker sections of society. So the right answer is option C. Because Jawaharlal Nehru was wanting to come to the big big industries, there will be industrial revolution and modernization. But Mahatma Gandhi said that if we have workers, why do we bring the industries? They will learn jobs. And we don't need to bring the big big industries. And we don't need to set up the cottage industries. Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru had fundamental difference of opinion regarding need for rapid industrialization of India. Nehru wanted a country with modern large-scale industries while Gandhi, who was in favor of autonomy, villages. Gandhi wanted a village as an independent unit while Nehru wanted it as a subordinate unit to a higher organization. In which year did the Indian naval uh, mutiny against the bridge take place? 1857, 1940, 1942, 1946 and yes the right answer is option D. In 1946 the Indian naval mutiny against the British, British take, took place. Uh, the Royal Indian Mutiny, Navy Mutiny, or also called as Royal Indian uh, Navy Revolt, began at Bombay Harbour on 18 February 1946 by ratings against the British. RIN soon spread to other parts of British India. Which of the following struggles of, Ma of Mahatma Gandhi was related to industrial workers? Ahmedabad struggle, Khedha struggle, Champaran struggle, then of the Abu. इंडस्ट्रियल वर्कर्स के रिलेटेड कौन थी इनमें से जो कि 1918 में हुई थी अहमदाबाद स्ट्रगल सो गांधी और सत्याग्रह हंगर स्ट्राइक फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिटवीन द ओनर्स एंड वर्कर्स ऑफ अ कॉटन मिल इन अहमदाबाद गॉट इट ओके विच इंडियन रेवोल्यूशनरी हेल्पड सुभाष चंद्र बोस इन रेजिंग इंडियन नेशनल आर्मी सूर्य सेन राम प्रसाद बिस्मिल रास बिहारी बोस एंड वक्तेश्वर दत्त सुभाष चंद्र बोस को किसने हेल्प की इनिशियल आर्मी बनाने बनाने में ठीक है एंड यस द राइट आंसर इज ऑप्शन सी राज बिहारी बोस राज बिहारी बोस हेल्प सुभाष चंद्र बोस इन रेजिंग इनिशियल आर्मी द यूनिट वाज डिजोल्व इन डिसंबर 1942 Two after apprehensions of Japanese motives with regards to initial army led to disagreements and distrust between Mohan Singh and initial army leadership on the one hand and the league's leadership, most notably Ras Bihari Bose, who handed over the initial army to Subhash Chandra Bose but remained as supreme advisor to initial army. ठीक है Ras Bihari Bose ने बहुत ज़्यादा help की Subhash Chandra Bose को initial army unit बनाने में. ठीक है तो I think this is sufficient for today. <coughs> So like the video, share it with your friends, subscribe to our channel and just do write in the comment sections because now we have done the 7th part of modern history that there is a lot of good response and I am also monitoring your comments so 
इंशाल्लाह आपका पूरा जो सिलेबस है मैं रिवाइज कराऊंगी कंप्यूटर्स भी चल रहा है दिस मॉडर्न हिस्ट्री भी और पॉलिटी भी मैं करा रही हूँ एंड इंग्लिश भी रीजनिंग भी चल रहा है सो so, बाकी आई होप कि आप लोगों को जो है बहुत फ़ायदा मिल रहा होगा बाकी माई विशेज आर ऑलवेज विद यू स्टे ब्लेस्ड एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ